الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم اندی ملک ان اتبع الا ما یوحا الی قل حل یستو العاما والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم قابل ساتھ اترام سورہ انعام کی پچاس نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ انعام اپنے مزاج کے اعتبار سے جیسے ہم پڑھ آئے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں اہل مکہ کے مزاج کا خیال رکھا گیا ہے اہل مکہ کا مزاج تھا کفر کا اور شرک کا مزاج تو ان کا تصور توحید رسالت آخرت قیامت کے بارے میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں جو عقائد کی کمزوری تھی اللہ نے اس کو دور فرمایا ہے اور بڑے پختہ دلائل کے ساتھ اکلی اور نکلی دونوں دلائل کے ساتھ حقیقت کو واضح فرمایا ہے یہاں آج کی آیت مبارکہ سے جو موضوع چل رہا ہے یہ عقیدہ رسالت سے متعلق ہے کہ عقیدہ رسالت نہ تو افراد و تفرید پر مبنی ہو نہ وہ کسی کمی بیشی کے اوپر مبنی ہو اللہ نے جو اپنے نبی کو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام کے مطابق تم ان کے ساتھ ٹریٹ اور اپنا سلوک کرو نہ تو انہیں مقام رسالت سے بڑھاؤ اور نہ ہی انہیں مقام رسالت سے گھٹاؤ کیونکہ سابقہ قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کیا کسی نے زیادتی کی تو کسی نے اس میں کمی کر دی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موقف وہ رکھا کہ ان کو مقام رسالت سے مقام علوہیت پہ پہنچا دیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں رویہ یہ رکھا کہ ان کو ایک مکمل انسان اور مکمل انسان کی ماذ اللہ اولاد ماننے سے بھی انکار کیا یہ جو افراد و تفرید تھا غلوغ تھا کمی بیشی تھی اللہ اپنے حبیب کو اور ان کے ماننے والوں کو اہل مکہ کو یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارا نبی کی ذات کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے پھر مسلم فقہا نے مفسرین نے صوفیاء نے شعراء نے اس بات کو بڑے محبت بڑے اندازوں میں بیان کیا ہے امام بسیری یہ لکھتے ہیں دا مد دا تو نصارہ فی نبی یہی کہ اس بات کو چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں بات کہی اور جتنے فضائل تم منصوب کر سکتے ہو وہ حضور کی ذات اقدس کی طرف تم آپ کو مخلوق سمجھتے ہوئے ان کی طرف منصوب کر سکتے ہو آج کی آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مشرقین اور کفار کا حضور سے ایک مطالبہ تھا وہ مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ ہمیں اپنی نبوت کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا آپ ہمیں یا تو مستقبل کے آنے والے خطرات ہمارے کاروبار کے بارے میں ہمارے دنیاوی معاملات کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو پھر تو ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان کیوں لے کر آئیں ہماری دنیا کے معاملات چل رہی ہیں ان کو آپ چلتا رہنے دیں تو اللہ اپنے حبیب کی زبان سے ان کے اس موقف کو رد فرما رہا ہے کہ معبوب ان کو بتا دیں کہ میں تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں مستقبل میں تمہاری منڈیوں کے بھاؤ اور ریٹ بتانے کے لیے نہیں آیا تمہارا موقف یہ ہے کہ ان سہراؤں میں اور ان لکو تک دو پہاڑ ہیں اور عربوں کے سہرا ہیں ان کے اندر تمہارے لیلہاتے ہوئے کھیت یہ فوراں بن جائیں اور ان کے اندر پھر بہت بڑی کھیتیاں ایسی ہو گئیں کہ جو تمہیں مزید مالدار اور دنیا دار بنا دیں تو میں تمہیں یہ باتیں بتانے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہوں اور پھر جو مجھے مانتے ہیں وہ بھی اس مقام سے غلوب نہ کریں کہ میں صرف اس بات کی اتباع کرتا ہوں جس کی اللہ مجھے وہی بھیجتا ہے اور جس کا اللہ مجھے حکم اشارت فرماتا ہے تو کل لا کل لا اکول لکم ان دی خزائن اللہ کل آپ معبو فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے لا اکول میں نہیں کہتا یہ واحد متقلم کا سیگہ ہے فیل مزارے سے اگر ہوتا ہم نہیں کہتے نکولو ہم نہیں کہتے نکولو کل لا اکولو آپ کہہ دیجئے معبوب لا اکولو میں نہیں کہتا لکم میں تمہیں نہیں کہتا ان دی کہ میرے پاس ہیں خزائن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانے جو خزانے خالق کی قدرت میں ہیں وہ خزانے میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں 
وہ یہ سرسبز و شاداب کھیتیاں سہراؤں کو بنا سکتا ہے لیکن یہ طاقت اللہ کے پاس ہے میں تمہیں ہدایت کا پیغام دینے آیا ہوں ولا عالم الغیب واو اور لا عالم میں نہیں جانتا الغیبہ غیب کو تمہارے مستقبل میں تمہاری کھیتیوں کے ساتھ کیا ہوگا اور مستقبل میں تمہارا کاروبار کس نویت کا رہے گا کہاں تمہیں خطرہ درپیش آئے گا کہاں قید سالی ہوگی کہاں تمہارا کاروبار عروج کے اوپر ہوگا میں ان غیب کی چیزوں کو نہیں جانتا ولا اکول لکم انی ملکن ولا اور نہ ہی اکولو میں کہتا ہوں لکم تمہارے لیے کہ انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں بارشیں برسانہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے اور اللہ نے فرشتوں کو اس پر معمور کر دیا ہے وہ بارشیں بھی برساتے ہیں وہ ماں کے پیٹوں میں بچوں کی شکلیں بھی بناتے ہیں وہ تمہارے عمال بھی لکھتے ہیں وہ تمہاری روح بھی قبض کرتے ہیں وہ قبر میں تم سے سوال بھی کرتے ہیں یہ سارے معاملات اللہ نے اپنی اس مخلوق کو دیئے ہیں میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھانے اور اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتانے آیا ہوں یہ تین موقفات کا اللہ کے معبوب نے داد فرمایا نمبر ون لا اکول لکم اندی خزائن اللہ میں نہ تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور میں تمہیں کہوں جی پہلے تمہاری فصل دیتی تھی پانچ من اور اب تمہاری فصل تمہیں دینے لگے گی بیس من تو یہ میں نہیں تمہیں لالج دے کر اسلام کی طرف بلاتا بلکہ میں تو تمہیں سیدھی سیدھی رائے ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہوں یہ خزانے میرے پاس نہیں ہیں یہ تم اسلام لاؤ گے تو ان خزانوں سے اللہ تمہیں نواز دے گا اور ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں کہ جو غیب اللہ کا خاصا ہے جو غیب صرف اللہ جانتا ہے کہ بارش کا برسے گی تمہارے اندر معاملات مستقبل میں کیسے ہوں گے میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس کو خود بھی جانتا ہوں میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جس کا اللہ مجھے وئی کے ذریعے حکم عطا فرما دیتا ہے اس آیت کا آگے بیان ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ اِنْ أَتَّبِعُ میں پیروی نہیں کرتا ہوں یہ جو اِنْ اور إِلَّا ہے یہ نیگٹیو اور پوزیٹیو سینس ہے اور جب جمع منفی مل جائیں تو وہاں پر تاقید کا حکم دینا مقصود ہوتا ہے اِنْ اور إِلَّا کو اڑا دیں تھوڑی دیر کے لیے گرامر کو سمجھنے کے لیے تو مانا کیا بنے گا اَتَّبِعُ میں اتباع کرتا ہوں کس کی مَا يُوحَا جو وئی کی جاتی ہے إِلَيَّا میری طرف تو سیدھا سیدھا مفہوم ٹھیک ہے لیکن سٹریس پیدا کرنا مقصود ہے کہ ان اتبیو میں پیروی نہیں کرتا ہوں صرف اس کی اللہ ما یو ہا علیہ جو صرف میری طرف وئی کی جاتی ہے میں تمہیں اس لالج دے کر کبھی بھی دعوت اسلام نہیں دیتا کہ تم میرا کلمہ پڑھو اللہ کی توحید کو مانو میری رسالت کو مانو اور آخرت پہ ایمان لاؤ کہ تم دنیا میں بڑے امیر کبیر بن جاؤ گے یا مادی وسائل تمہارے پاس اور زیادہ آ جائیں گے میں یہ لالج دے کر کبھی بھی تمہیں ایسے نہیں بلاتا میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں کہ جو اللہ میری طرف وہی نازل فرماتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا موتاج ہوں اس معاملے میں کہ اللہ مجھے جو سکھاتا ہے اللہ مجھے جو بتاتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں کل حل یستو العام والبصیر افلا تتفکرون لیکن یہاں ایک اور بہت بڑی اخلاقی رہنمائی ہے کہ میں اگر غیب جاننے کا از خود سے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کے بتائے بغیر سب کو جانتا ہوں اور میں اگر یہ دعویٰ نہیں کرتا تو پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ میرا مقام تمہارے عام بندے جیسا مقام ہے بلکہ کل مابو فرما دیجئے حل یستوی العام والبصیر حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں العام انتہا جس کو نظر نہیں آتا والبصیر اور دیکھنے والا لیکن میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم خود سے نہیں جانتا اور میں کو فرشتہ نہیں ہوں تو کیا پھر تو مجھے انسانیت کے شرف سے بھی نیچے لے آوگے اور تم یہ کہنے لگو گے کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں آپ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں آپ تو ہماری طرح سارے انسانی معاملات کرتے ہیں تو کیا تم پھر مجھے اسی مقام پہ لے آو گے جس مقام پہ تم کھڑے ہو تو اللہ فرما رہے معبوب انہیں کہہ دیں کہ جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو جس کو اللہ نے نور نبوت عطا فرمایا ہے جس کو نبوت جیسی صفت عطا فرمائی ہے وہ کیا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور انسانی عمال کی طرح عام کافر اور مشرقوں کے یا عام انسانوں کے برابر ہو سکتا ہے نہیں معبو مثال دیں جب دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو نبی تو خود بھی دیکھتا ہے وہ لوگوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے کیا وہ لوگ کے جو شرک کی وجہ سے کفر کی وجہ سے 
دیکھ نہیں سکتے اللہ نے ان کی نظر کو باطن اور ظاہر کو چھین لیا ہے کیا وہ اور میرا نبی پھر برابر ہو سکتے ہیں محبوب نے فرما دیں جب دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو ایک نبی عام انسان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا افلاط تفکر لیکن کمی ہے غور و فکر کی افلاط تفکر کیا محبوب تو یہ ان سے پوچھو کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو غور و فکر کرو کہ اگر دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے تو ایک عام آدمی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں از خود سے غیب نہیں جانتا اور میں کو فرشتہ نہیں ہوں میرے ان چیزوں کے موقف سے تم یہ بھی نہ سمجھو کہ میں تمہارے جیسا ایک عام آدمی ہوں بلکہ اللہ نے تو مجھے نور نبو وطا فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہمارے ہاں جتنے بھی سکول آف تھاٹس ہیں علم غیب ایک ایسا مسئلہ بن چکا تھا شاید آج وہ دور تھوڑا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے جس میں بڑی مناظرانہ کیفیت تھی کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں حضور علم غیب جانتے ہیں یا نہیں تو ایک چودہ صدیوں کا اہل سنت کا موقف حضور کے علم غیب کے بارے میں کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ غیب کہتے کس کو ہیں جو میری اور آنکھوں میری اور آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا وہ کیا ہے غیب ہے اور اللہ کون ہے عالم الغیب ہے اللہ تعالی غیب کو جاننے والا ہے تو غیب وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا ساری چیز اللہ کے آگے تو غیب نہیں ہے وہ تو ساری چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ کے آگے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اللہ فرما رہے عالم الغیب و شہادہ میں غیب کو بھی جانتا ہوں اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہوں یہاں ایک تھوڑی سی کین آبزرویشن ہے غور سے سنے کہ اللہ اگر غیب کو جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے تو پھر ظاہری چیزوں کو میں اور آپ جانتے ہیں یا نہیں ظاہری چیزوں کو میں اور آپ جانتے ہیں تو اللہ بھی تو ان کو جانتا ہے عالم الغیب و شہادہ تو اگر ظاہری چیزوں کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے تو کیا اللہ اور آپ کی اور میری برابری ہوئی یا نہیں عالم الغیب و شہادہ اللہ ظاہر کو جانتا ہے اور غیب کو بھی جانتا ہے تو یہ دونوں اگر اللہ کے ہی خاصے ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا تو پھر ظاہری چیز کو جاننے میں تو میں اور آپ اور اللہ شریک ہیں یا نہیں تو پھر اللہ پتہ یہ چلا کہ ظاہری چیزوں کا اور غیب کی چیزوں کا جاننا صرف اللہ کا خاصا نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کا علم ادا بھی فرما دیتا ہے لیکن وہ غیب جو صرف اللہ کا ہے جو صرف اللہ کا خاصا ہے وہ اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرماتا اب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اپنی کتاب لاریب میں کہ میں اپنے رسولوں میں اور اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہوں پوشیدہ چیزوں کا علم عطا کر سکتا ہوں وہ کیا ہے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا اور آخرت ہمیں نظر نہیں آتی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے قیامت کب آئے گی یہ سارے معاملات اب بظاہر ہمارے حواس کے اندر نہیں آ سکتے لیکن اللہ فرما رہے میں کچھ چیزوں کا علم اپنے نیک بندوں کو نبیوں کو عطا کرتا ہوں اب یہ وہ غیب ہے جس کے اوپر دیوبندی بریلوی اور دوسرے لوگوں کا اتفاق ہے میں اس مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مناظرانہ کیفیت اور جلسے جلوسوں میں لڑانے بھڑانے کی اگر جذبات اور کیفیت نہ ہوتی تو شاید ہم اتنے ایک دوسرے کے مخالف نہ بنتے ذرا ایک آیت مبارکہ سنے دو ظال کم ان امبا الغیب نو ہی ہے الگ سورہ عالی عمران کی چوالیس نمبر آئے تھے اللہ فرما رہے ظال کم ان امبا الغیب محبوب کچھ خبریں ایسی ہیں جو کون سی ہیں غیب کی ہیں اور نو ہی ہے الیک ہم ان کی وہی کرتے ہیں الیک کا آپ کی طرف تو پتہ یہ چلا کہ غیب ہے جس کی وہی اللہ اپنے نبی کی طرف فرماتا ہے تو پتہ نبی کو پھر غیب کا کیسے چلا وہی کے ذریعے چلا اللہ کے بتلانے سے چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کے بتائے بغیر بھی غیبی چیزوں کا علم جانتا ہوں دوسری آیت مبارکہ تل کم ان امبا الغیب نو ہی ہا الیک سورہ ہود کی فورٹی نائن نمبر آیت مبارکہ ہے محبوب کچھ غیب کی خبریں ایسی ہیں کہ جن خبروں کو ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں تیسری آیت مبارکہ ہے وما کان اللہ لیتلیکم الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسل ہی من یشا سورہ آل عمران کی ون سیونٹی نائن آیت مبارکہ ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے ہاں غیب پر مطلع کرنے کے لیے وہ چن لیتا ہے جسے چاہے اور وہ کون ہے اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ غیب کی خبریں بتانے کے لیے چن لیتا ہے ایک چوتھی آیت مبارکہ سورہ جن کی ہے ٹوینٹی سکس اور ٹوینٹی سیون نمبر آئے تو بارک ہے عالم الغیب اللہ کون ہے جاننے والا ہے غیبی چیزوں کا فلا یوز ہیرو علا غیب ہی احدا فلا یوز ہیرو وہ ظاہر نہیں کرتا علا غیب ہی اپنے غیب پر احدا 
किसी एक को भी हाँ करता किसको है इल्ला मनिर तदा मिर रसूल अपने रसूलों में से जिस पे वो राजी हो जाए उसको वो गैब की खबरें भी कह देता है अब बिल्कुल रसूलों से गैब के इलम की नफी करना कुरान और हदीस मुबारक के उसलूब के खिलाफ है लिहाजा अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं गैब देता हूं लेकिन कितना देता हूं जितना अल्लाह चाहता है अपनी वही के जरिए अपने नेक लोगों को गैब का इलम बता देता है वो गैब क्या है मौजाना कैफियत भी तो गैब है अब एक लश्कर है जो हजूर के साहबा के साथ लड़ रहा है और सरकारी तो आलम दूर से उसको क्या फरमाते हैं या सारियत अल जबल ए सारिया जरा किस की तरफ गौर करो पहाड़ की तरफ देखो कि दुश्मन तो पीछे से आने लगा है तो जिस दुश्मन का मुसलमानों के लश्कर को पता नहीं है वो उनकी नजरों से ओझल है वो रसूलुल्लाह से भी किलोमीटर कितने सैकड़ों दूर है और अल्लाह के अभी अगर इस पे मुतल फरमा रहे हैं तो हजूर को किसने बताया अल्लाह ने बताया तो नबी का इल्म जो है वो अल्लाह के इल्म के बराबर नहीं है मखलूक का इल्म नबी के इल्म के बराबर नहीं है और नबी का इल्म अल्लाह के इल्म के बराबर नहीं है अल्लाह का इल्म लामादूद है और रसूलुल्लाह का इल्म महदूद है और मखलूक का इल्म मादूद है और सरकारी दो तहियत वसना का इल्म मखलूक के इल्म के मुकाबले में लामादूद है ये तीन बातें अपने जेन में रख लें कि मखलूक का इलम मादूद है इसके मुकाबले में नबी का इल्म लामादूद है क्योंकि दोनों मखलूक हैं हम भी मखलूक हैं और अल्लाह के नबी भी मखलूक हैं और फिर नबी सल्लम का इलम अल्लाह के इलम के मुकाबले में मादूद है अल्लाह के इलम लामादूद है और एक और बात आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखी है आप ये फरमाते हैं कि ये कहना कि मखलूक का इलम हजूर के इलम के मुकाबले में ऐसे है जैसे कतरा समुंदर के मुकाबले में है तो ये मिसाल ठीक है यानी मखलूक का इलम नबी के इलम के मुकाबले में ऐसे है कि जैसे कतरा समुंदर के मुकाबले में तो ये बात ठीक है लेकिन ये कहना कि नबी का इलम अल्लाह के इलम के मुकाबले में ऐसे है जैसे कतरा समुंदर के मुकाबले में तो ये गलत है उसकी वजह क्या है अल्लाह की अल्लाह की जितनी मुहित चीजें हैं जिनको अल्लाह अहाता किए हुए हैं वो तो सारी मादूद है और समुंदर हमारे मुकाबले में तो लामादूद है लेकिन अल्लाह के मुकाबले में वो क्या है मादूद है और मादूद को लामादूद के साथ तशवी देना ये हमारे अकायद मुसलमान के खिलाफ है लिहाजा ये मिसालें मखलूक की तो ठीक है लेकिन अल्लाह के साथ इनको तशवी देना ठीक नहीं है अल्लाह का इतना इल्म है इतना वसी इल्म है कि जिसके ऊपर एक आम बंदा और आम मखलूक इतनी मुतल हो सकती है जितना अल्लाह उसको इल्म अता फरमा देता है मैं दो तीन लोगों को कोट करूंगा क्योंकि हमारे दरमियान मिसकनसेप्शन पैदा होती रही उसकी एक वजह है उसकी वजह यह है कि मैं और आप इसके कसूर वार हैं मसला एक खतीब और एक मुकर अगर मजमे में बैठ कर हजार लोगों को इल्म गैब पे तकरीर सुनाता है या एक बंदा हजार मजमे में बैठकर उनको इल्म गैब की नफी की तकरीर सुनाता है तो मेरा और आपका इलम तो एक बंदे के ऊपर ठहर गया उस एक बंदे की बात हजारों लोगों ने मान ली लेकिन इसको किसने पढ़ना था इसको तो मैंने और आपने पढ़ना था जब इसको मैंने और आपने छोड़ा है तो फिर लोगों की बताई हुई बातों के ऊपर हम आ गए मैं देवबंदी चंद मुफसरीन का आपके सामने हवाला लिखता हूँ और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की बात भी मैं आपके सामने रखता हूँ मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी हैं जिनकी तफसीर का नाम है मारफुल कुरान वो अपनी मारफुल कुरान में ये लिखते हैं कि इस मामले में किसी मुसलमान को कलाम नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लाम को गैब की हजारों लाखों चीजों का इल्मा फरमाया था गैब की हजारों लाखों चीजों का इल्मा फरमाया था बल्कि तमाम फरिश्तों और अवलिन और आखिरीन को जितना इल्म दिया था उन सब से ज्यादा इल्म अल्लाह तबारक वाली ने हजूर को अता फरमाया था तो फिर पता यह चला कि इल्म गैब हजूर को जानने पर तो तमाम मसाले का इतफाक है लेकिन कितना है अब ये अल्लाह का और उसके रसूल का मामला है इसको मैं और आप तो डिफाइन नहीं कर सकते कि मामला हो अल्लाह और उसके रसूल का और लड़ते मैं और आप रहे कि कितना अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म दिया है ये अल्लाह का और उसके हबीब का मामला है लेकिन इस बात पे इतफाक है कि गैब का इल्म अल्लाह अपने नबियों को अता फरमाता है इसके ऊपर मसाले का इतफाक है लेकिन जब बात बढ़ती है और उन लोगों तक पहुंचती है कि जिनका मिजाज दीन पे गालिब है ना कि दीनी मिजाज उनके ऊपर गालिब है तो मसाइल पैदा होते हैं 
کل تین تاریخ کو ایف آئی آر جو ہے وہ گٹی ہے جیلم کے علاقے میں یہ جو تب تحریک لبیک یا رسول اللہ ہمارا جو ایک اور آتا ختم نبوت کے حوالے سے وہاں ایک ڈاکٹر تھا جس نے کوئی ایسا لیکچر دیا کسی جگہ پہ جیلم کے علاقے میں جہاں اس نے حضور کے علم غیب کی نفی کی اور کہا کہ حضور کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے بلکہ اس نے یہ کہا کہ حضور کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے ماز اللہ کہ میں حضور یعنی حضرت محمد جنت میں جائیں گے یا دو زخ میں جائیں گے اور یہ تین تاریخ کو ایف آئی آر کٹی ہے اور اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ شور و غوغہ بھی ہوا ہے اور یہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے اب یہاں سوچنے والی بات ہی ہے کہ ایک عام آدمی جس کی فیلڈ دین نہیں ہے اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ادارے میں درست قرآن شروع کر دے اگر ہر بندہ درست قرآن کو یوں شروع کر دے گا کہ اس کی فیلڈ نہیں ہے اور وہ شروع کر دے تو وہ غلطیاں کرے گا یا ٹھیک درست دے گا اب میں اگر کہوں جی میں دو ہزار بندوں کو جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں پی آئی اے کا جہاز بھی یہاں سے چلا کر نیو یارک لے جا سکتا ہوں اور آخری فلائٹ جو ہے وہ اس کو اڑانے کا میں اعزاز لوں گا تو لوگوں کی عقیدت محبت اور علم تو اپنی جگہ پر لیکن میں جہاز تو کم از کم نہیں چلا سکتا اور جو کام ایک اور ماہر فن کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا جو میں کر سکتا ہوں وہ ایک اور ماہر فن نہیں کر سکتا تو یہ کہنا یہ ایک غلط ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے کہ پندرہ بندے بیٹھے چلو جی در سے قرآن شروع کر دیں سو بندے بیٹھے چلو جی دین کی بات شروع کر دیں تو دین کی بات کے لیے سب سے بڑا سورس کیا ہے قرآن مجید ہے سب سے بڑا سورس تو اللہ کے نبی کی حدیث و سنت ہے میرا موقف یہ ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے دور ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہمارے درسوں کا مرکز و میور بنی ہیں ہم مسائل کا شکار ہو گئے ہیں ایک اور بات کہ کسی بندے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ سارا دین چھوڑ کر صرف علم غیب کی اوپر بات کرتا رہے دین اور کوئی نہیں رہ گیا کہ سارے کا سارا دین کسی بھی جماعت کا اس بارے میں اگر شروع ہو کہ جو علم غیب کے قائل ہیں وہ اپنی ساری طاقتیں دین کی اسی کے اوپر صرف کر دیں کہ علم غیب کے علاوہ اور دین ہے ہی کوئی نہیں اور جو علم غیب کی نفی کرتا ہے وہ اپنی ساری طاقتیں اس پر صرف کر دے کہ علم غیب تو حضور کو آتے ہی کوئی نہیں کیا اور دین کوئی نہیں بچا لہذا یہ دو تین بڑے مسائل ہیں جن سے ہم شکار ہیں جن کا کہ ہم خود دین سے دور ہیں ہم صرف علم غیب کو ہی دین کا مرکز و میور کیوں سمجھتے ہیں ہمارے ہاں باقی نمازیں بھی موجود ہیں محبت مصطفیٰ بھی موجود ہے اطاعت رسول بھی موجود ہے اور اس بات پہ تو قرآن شاہد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں غیب کسی کو نہیں دیتا ہاں اس کو دے دیتا ہوں کہ جس پہ میں راضی ہوتا ہوں اور وہ کون ہے وہ انبیاء ہیں وہ انبیاء ہیں اور وہ رسول ہیں جنہوں نے قیامت کی خبریں دی ہیں اللہ نے ان کو غیب کا علم اپنی جناب سے جتنا اللہ چاہتا تھا اللہ نے ان کو عطا فرما دی اور امام احمد اللہ خان بیوی کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے فرد کو بشمول انبیاء کو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم الغیب ہیں عالم الغیب صرف کون ہے اللہ کی ذات ہے حالانکہ حضور اور انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی عالم الغیب نہیں ہے ہاں وہ غیب جانتے ہیں لیکن اتنا غیب جتنا اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے اور وہ غیب بھی اللہ کی نظروں سے تو غیب نہیں ہے وہ تو اللہ کا خاصہ ہے اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرما دی ہے لیکن خدا کے لیے ہم چھوٹی کتابوں کے درست سے نکلیں گے اللہ کی کتاب اور اس کی حدیث و سنت کی طرف آئیں گے تو شاید یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جہاں کو درست دینے والا موجود ہے ہم پوچھیں کہ بھئی آپ اپنے شعبے کے ماہر ہیں یا نہیں اگر آپ انجینئرنگ کی کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں تو کیا آپ کوالیفائیڈ ہیں یا نہیں ایک اگر ہم بڑی بہت بڑی عمارت کا نقشہ وہ انجینئر سے پاس کروائے بغیر اپنی عمارت کی بنیاد نہیں رکھتے تو کیا دین میرے اور آپ کی سب کی کھلم کھلا چراغاہ ہے ہم جیسے مرضی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں دین ہم سب کا ہے ہم سب کو اس پہ بات کرنے کا حق ہے لیکن ایسے تو نہیں کہ بے علم ہم اٹھیں اور میں کہوں جی یہ ریلوے کا انجن ہے اور یہ پی آئی یہ جہاز کا انجن ہے میں اس کو کھولتا ہوں یہ پرزا یار مجھے پتہ ہی نہیں مجھے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے اور یہ غلط ٹرینڈ بن گیا ہے فوج سے بندے ریٹائر ہوتے ہیں تفصیل لکھنا شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے عہدوں سے بیورو کریٹ ریٹائر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا مطمئن نظر وہ قرآن کو بنا کے درو سے قرآن شروع ہو جاتے ہیں اس کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے انہیں اپنی بیورو کریسی میں بیٹھ کر بڑی سیٹ پہ بیٹھ کر فالورز تو مل جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک پی آر بن جاتی ہے لیکن اس کو وہ دین کے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں یہ دین ان کی زندگی میں پچیس تیس سال کی عمر میں کیوں نہیں آیا کیا بڑھاپے کا سہارا صرف یہ رہ گیا تھا کہ آپ تفصیل لکھنی شروع کر دیں لہذا یہ بات نہیں ہے د
اچھا ہاں پہلے سنت وال جماعت میں سے کون بندہ کہتا ہے کہ حضور دادا صاحب کے مزار پہ جائیں تو ان کو سعیدہ کریں کوئی کہتا ہے جو بندی بھی یہی کہتے ہیں یا وہاں پر جا کر طواف کریں یا ان کے نام کی منت مانیں کہ حضور دادا صاحب میرا یہ کام کر دیں میں بکرا آپ کے مزار کے اوپر دوں گا نظر مانوں یہ نظر اہل سنت وال جماعت کے اندر بھی غلط ہے درباروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری عوام کر رہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نفرت کے بغیر تنقید کے بغیر محبت سے اگر کوئی بات سمجھا دی جائے تو شاید ہمارے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ حضور کے بارے میں ہمیں محبت والے عقید نصیب فرمائے حضور کو تنقید کا مرکز و محور بنا کر یا الوہیت اور رب ہونے کا مرکز و محور بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ ہمیں نہ دے کہ ایک بندہ حضور کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے اللہ سے بھی بڑھا دے اور ایک بندہ حضور کو اتنا تنقید کا نشانہ بنائے کہ ہر معاملے میں ہی گسیڑ کے لے آئے بھئی حضور کو علم غیب کہاں سے اور کہاں سے نہیں تھا حضور تو میرے اور آپ جیسے بندے ہیں یہ باتیں وہ ہیں جن کا دین کا بعد کا تعلق ہے پہلے تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو فالو کریں اور اس کے رسول کی بات کو فالو کریں اور اللہ ہمیں حضور کے ساتھ محبت والا طریقہ اور سلوک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے